ഇതെന്താണോ സ്വന്തം തന്തയേക്കാൾ ഇവന് നിന്നോടാണ് കാര്യമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയേ പ്രവർത്തിക്കൂന്ന് ഇവനറിയാം ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനല്ലേ നീ നാട്ടിലെത്തിയ കാര്യം ആരും അറിയണ്ട നിന്നെ കണ്ടാ ഉണ്ണിത്താൻ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് പറയാലും അല്ലേ ചിലതൊക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പോവാം നീ ഇതിൽ കാരണ്ട ആ വണ്ടി കറിയാ മതി ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അറേഞ്ച് ചെയ്തതാ നീ ആ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ആൾത്തറ ചുറ്റി മണ്ണ് റോഡിലൂടെ എത്തിയാ മതി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കും നിന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി കല്ലടാ ഞാൻ നീ കുട്ടി നീ ഇതിലോട്ട് കയറ് ആ ഗ്ലാസ് അങ്ങ് കയറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേറെ വരും നീയും പൊക്കിക്കോ ഗ്ലാസ് അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി നിന്റെ മകനെ നീ തന്നെ മുക്കിയതായിരിക്കുന്നു മുക്കാൻ അവനെന്താ തുള്ളി നീല വാചിക പഠിച്ച് നിൽക്കാതെ ഇറക്കി വിടണം അവനെ ഇറക്കി വിടാനായിട്ട് പിടിച്ച് കേറ്റിച്ചല്ലോ ഞാൻ അവനെ ഞാൻ കണ്ടതാ പിടിച്ചിറക്കില്ല അയ്യോ ഇയാളറിയില്ലേ ഇദ്ദേഹമാണ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ണിത്താൻ ഇയാൾ ഇപ്പിച്ചൊരു പ്രശ്നത്തില്ല കെട്ടു കഴിയാത്തൊരു മോളുണ്ട് ആര് ഈ നാട്ടിൽ വന്നാലും മോളെ കെട്ടണം മോളെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വരും നിനക്ക് പറ്റൂ ഇയാളെ മോളെ കെട്ടാൻ അയ്യേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല സോറി കേട്ടോ ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടാ കണ്ടോ ഇവന് പറ്റില്ല എന്ന് എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ ഇച്ചിരി ധൃതിയുണ്ടേ ഓക്കേ എനിക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കണ ഉണ്ണിത്താനെ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ എന്റെ അണ്ടർവയറിന്റെ പോക്കറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് തൊട്ടുപോയിരുന്ന് നീ വണ്ടി കയറണമോ നല്ല മുതലാളി എന്റെ മോദാളി ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യ ഒരാളെ മറ്റൊരാളാക്കുന്ന ടെക്നോളജി കൊച്ചുകുറുപ്പിനെ അയാൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി മോർഫിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വരിക ശരിയാണ് സത്യം ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ മോഹൻലാലാക്കാം മുതലാളിയെ കുരങ്ങാക്കാം കഴുതയാക്കാം ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ആണല്ലോ നീ പറഞ്ഞ വിദ്യ ഉള്ളതാണോടാ സത്യം ഉള്ളത് തന്നെയാ ഇതെന്താണോ നീ നേരത്തെ പറയാത്തത് ബുദ്ധി ഇപ്പോഴല്ലേ വന്ന് ഷോ പാവം വെറുതെ തല്ലി നാളെ രാവിലെ തന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോണെന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കിടന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യുക നീ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കൊച്ചുകുറുപ്പിന്റെ ആവശ്യം എന്റെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് എടാ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ഇത് മുടക്കം എന്നുള്ളതാ നിനക്കത് പറ്റുമല്ലോ പറ്റും പറ്റില്ല പറ്റില്ല പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാൻ ഞാനില്ല എന്ന് നീ എന്ത് അർത്ഥത്തിലാ ഇവന്റെ വക്കാലത്ത് പിടിച്ച് പറയണത് അതെ എനിക്കറിയണം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല കൊറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം എന്നാ ഇപ്പം പറയണ അല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ കെട്ടണമെന്ന് ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോടാ ഇല്ല ഇല്ലാന്ന് നിനക്ക് വല്ല ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊന്നുകളെ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടാ മോനെ ഞാൻ അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് വരുമെന്ന് ചെല്ലാതിരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ
നീ വിഷമിക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാട്ടോ അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ന് വരില്ലെന്ന് അല്ല അച്ഛ ഇല്ല കൊച്ച അച്ഛൻ അത് പറയില്ല അതിന് വേണ്ടി രണ്ടും വാരി പൊക്കണ്ട നോക്കി നിൽക്കാ ചെന്ന് വണ്ടി കയറണ ആ ബാംഗ്ലൂര് ചെന്ന് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ കൂടി ഇവന് ആകെ വർഷമായിട്ടുണ്ട് അല്ല അനിയും കുട്ടി കൊറച്ച് രുക്മണി എന്താ ഒരുങ്ങിയില്ലേ കഴിഞ്ഞു ആ എന്നാ വീട് പൂട്ടിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല നീ ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരല്ലേ അയ്യോ വീട്ടിലാരും ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാര് ഈ നാട്ടില് കള്ളന്മാരില്ല അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ഇത് നല്ല കൂത്ത് ഇവന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്നിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ നീ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഏ എവിടെ വെച്ചേ ഫോട്ടം ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ നീ വാ അത് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ട് പോണ വഴിക്ക് ബൂത്തിൽ നിർത്തി തരാം ആവശ്യം പോലെ വിളിച്ചോ താമസിച്ചാലോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കോ എന്നാ നടക്കണം ഞാനൊന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിക്കോട്ടെ ആ പെണ്ണും അവളുടെ ആന്റി എന്നെ കണ്ട എല്ലാം തകരൂലോ എന്താ നീ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം ഇത് എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് പെണ്ണ് കാണിക്കാനും കെട്ടിക്കാനും പോണത് പിന്നെയാ എന്നിട്ട് ഇത്രയും വിമ്മട്ടെ ഇവനല്ലല്ലോ എനിക്കുണ്ട് അത് പെണ്ണ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ മാറിക്കോളും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കേ അയ്യോ ഇനി വരാൻ പറ്റില്ല ഇനി വരാൻ പറ്റില്ല കണ്ടാ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി ഇപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ തീർന്നു എന്നാ വാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് വിരൂപിന് ആയിക്കോട്ടെ വിരൂപിന് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഇവനേക്കാൾ ഇത്തിരി ഗ്ലാമർ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അത് കുറയട്ടെ അല്ലെ ഈ പെണ്ണ എന്നെ മതി എന്ന് പറയും ഇതെന്ത് കോല ബാംഗ്ലൂർ ഫാഷനാ കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു അച്ഛാ അവരെത്തി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വരണം വരണം ആ നമസ്കാരം കുറിപ്പ് ആ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെന്റെ മൂത്ത മോൻ പ്രതാപൻ കെ എഫ് സി മാനേജരാ ഇത് മോള് ശാരദ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മോൻ എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഇനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് എന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ ചെക്കൻ ഇത് രുക്മണി എന്റെ ഒരേ ഒരു ഭാര്യ ഇതേതാ ഈ ഒരേ ഒരു വേഷം ഇവന്റെ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ എങ്ങനെ എനിച്ചപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നോ കൂളി ക്ലാസ് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടക്കണ്ടാട്ടോ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും അറിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാംഗ്ലൂര് കണി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതണ്ട ഇത് മുടക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാം സമാധാനമായിട്ട് ചെല്ലേ റെഡി ആയില്ലേ മോളെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ഇല്ലല്ല കൈമടക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോട പഠിത്തം തുടരുന്നതോ വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോന്നു അതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ചെക്കന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എടാ പെണ്ണ് വരാൻ സമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞാടാ മാർഗമുണ്ട് പെണ്ണ് നാണം കുടുങ്ങി ഒരു വരവ് വന്ന് ചായ തന്നിട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാരണവന്മാര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നീ എന്ത് പറയും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ഓ തൊലഞ്ഞ് നിനക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞു തരണ പോലെ അങ്ങ് കാച്ചേക്കണം ഞാനൊരു പെണ്ണുമായി പ്രേമത്തിലാണ് കുട്ടി ദൈവ ചെയ്ത് പിന്മാറണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയാം എങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയത് എവിടെ വെച്ചാ നോക്കെ അയ്യോ നീ അത്രക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് കൂടാതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അല്ലാതെ നീ ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും പറയണ്ട മനസ്സിലായോ എന്നാലും കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഇവരിച്ചിരി ആക്രാന്തം കൂടിയോ അവൻ കൊച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല വന്നത് നല്ല ആലോചനയാ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണോ കണ്ടും സംസാരിച്ചും ജാതകം നോക്കിയൊക്കെ നടത്തുന്ന എത്രയോ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു ഇത് മുജന്മ ബന്ധ അതാ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിൽ കാണാത്ത ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ഇത്രയും അടുത്തത് 
എനിക്കിനി വേറൊരാൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നിന്റെ ജീവിതം നീ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓർമ്മ വേണം അതിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയും സ്വയം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം അറിയാം നീ ഇതൊന്നും മുടക്കിത്താ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ നീ സത്യം തുറന്നു പറ പെണ്ണും മറ്റൊരുത്തിനും സ്നേഹത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും പിന്മാറും ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ ഇതൊക്കെ വിവരിക്കാൻ കുട്ടി വളരെ സുന്ദരിയാണ് സുശീലയാണ് ആര് കണ്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നെക്കാൾ നല്ലൊരു ബന്ധം കുട്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പപ്പിയല്ല നേരിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പപ്പി പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാ എന്നെ അവൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില അത് ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പിന്മാറണം ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് പറയായിരുന്നതാ ഇതേപോലെ കേസിലാ ഞാനും പെട്ടേക്കണേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you.